各位，昨天的节目没有做啊，我当时发了一个呃说明，我说有很多紧急的事情要处理，我猜得到啊，今天很多人都在等我们的节目，想等我一个说明，想知道我现在的现状怎么样，到底出了什么事儿，为什么节目断播了，也包括很多人在等着我道歉，给这个我给台湾这件事情造来的各种麻烦来道歉啊。昨天的节目没有播，为什么呢？确确实实出事了啊！大家都知道，我在台湾做节目的时候呢，上了一档台湾的综艺节目，叫《贺龙夜夜秀》。这个节目呢，在这星期一的晚上播出。播出之后到当天晚上，嗯、呃，民进党有两个新闻发言人就出来谴责，说我在节目过程中间呢，啊、呃，歧视残疾人。然后呢，第二天的时候啊，台湾的陆委会就质询这个移民署。结果在第二天的时候啊，我就被台湾的移民署啊宣布啊吊销我去台湾的签证，同时呢禁止五年之内啊我再去台湾。所以呢，这是一个挺重要的事情嘛。但对我来讲呢，我这个对我来说不算是出事啊。同时这两天，台湾有很多媒体啊都在对我进行口诛笔伐，说我是中共的特务，说我是双面间谍啊等等。这些呢，严格来讲对我来说也构成不了伤害。那这两天到底出了什么事情呢？大家都知道啊，呃，这个事情出来之后呢，我在网上啊，也跟民进党啊，对发生了一些这个冲突吧，因为我不愿意妥协嘛，我就发了一些言论在推特上，结果呢，这两天在网上引发了一场非常大的网暴，我也不知道这个网暴的这些人都是哪来的，但总而言之，给我们带来了非常大的麻烦。前天晚上的时候呢。我们公司的信息就被人公布在网上了，就是我公司的住址啊，公司的法人呢、啊，公司的这些号码啊，法人号码啊，也包括工人法人的一些个人信息啊，通通都公布到网上了。这个呢是很可怕的一件事情。为什么很可怕呢？因为大家都知道啊，我呢是一个流亡者，从中国流亡到日本的流亡者，我是回不去中国了。我已说过多少次了啊。尽管很多人说我拿了中共的钱在海外搞大外宣，但实际上我就是从中国离开的一个流亡的记者。但是呢，所有我们公司其他的员工啊，都是我从中国境内招来的，有的是我过去的同事，有的呢是我从呃其他同事介绍啊招来的。这些人不是流亡者，他们当时啊，我在招他们来的时候啊，他们都有一个担心，说王局啊，我们都觉得你这件事情非常有意义。但是我们跟你干，会不会暴露了？暴露了之后怎么办呢？因为我们并不想流亡啊。你流亡没问题啊，但我们流亡的话，我们在中国还有自己的父母，还有自己的亲人，我们还得回国呀、啊。我当时拍着胸脯给他们打保票，我说你放心，我们只要出差，是吧？你们不出境，是吧？你们只是在做幕后，所以呢，我我们会尽可能的保护你们的个人信息。可现在呢？现在我们的公司地址被公布，法人的个人信息被公布，所有的员工都不敢来上班了。从昨天开始，我们的公司啊，整个运转就近乎于瘫痪了。现实中间呢，也有人到我们公司的楼下开始拍照片，看看我们公司长什么样。那你想想，我们的这些人还敢到你去上班吗？现在整个来说啊，我们现在这个团队啊，也是人心惶惶。然后昨天的时候呢，我们这个公司的法人也正式跟我说，他说王局啊，不好意思了，啊，这个我要辞任这个法人代表，因为呢，现在很多人也把他的个人信息啊搜罗出来之后放到了网上，他也承担了非常大的代价，所以大家知道我们从昨天到今天开始做什么事情吗？我们开始更换法人代表，同时呢，我们把我们公司的这个地址要做迁转，因为这个地方不能再办公了嘛。但我们这个地址啊，其实签了一个非常长的合同，怎么办呢？因为首先要保证我们员工的安全嘛。与此同时呢，就在今天的时候啊，我自己住的地方也被他们公开了。啊，说句心里话啊，我知道在这件事情过程中间，呃，很多人受到了冒犯，我对这种冒犯呢、啊，其实也满怀歉意啊。但是我们现在所遭受的这个网暴、人肉搜索，可以说是。面临的是不折不扣的人身方面的伤害和人身方面生命安全的威胁。
大家可以想象一下，如果我们公司的地址被公开，如果我自己的住址被公开，中共在海外还有派出所，法轮功在海外有那么多仇视我们的人，大家想一想，我的人身安全如何做保障呢？我们自己的员工，还有人敢跟我继续干吗？所以我跟他们讲了，我说如果你们要是发生了这件事情，不愿意做了，辞职了，我也完全理解，我能做什么？原本是一场因为言论啊所导致的分歧，但是如却转化了一场啊滔天的针对一个个人和一个他们团队的生命安全的塌发和讨伐，和现实中间实实在在的威胁，这，就是我现在面临的真实的处境。难呐，真的很难呐。我自己说句心里话，我早就豁出去了。因为我过去在做节目的时候啊，我说过很多次，我已经五十多岁了，我没什么可在意的了。就算是有一天有人把我害了，我买一份保险，我其实对得起我自己的家人，也包括我们自己公司这些人。但是现在呢，我不是一个人了，我有软肋了，我有团队了，我不仅仅需要为我自己负责，我要为所有这些跟着我的人负责。所以我能怎么办呢？大家想一想，所以我们把昨天的节目下架了。尽管如此啊，我还是要说，我接下来要给我对这件事情中间引起所有不快的人来正式道歉，因为这是两回事儿。我自己受到了伤害，和我在这个过程中间给别人带来的麻烦、给别人带来的冒犯是两回事儿。所以呢。接下来我就要进入到道歉阶段。首先，第一个道歉的，就是民进党的那位立法委员的候选人，姓陈，陈律师。我在这里要正式给他道歉。其实我们这两天啊，一直在找陈律师的联系方式啊。我让我台湾的助理找他的联系方式，昨天只找到了公共电话，没有联系上上。今天上午的时候呢，我的助理也专门跟他的助理联系上了。我向他表达了这个意思啊，就是我们希望能够跟陈律师。直接做一个通话，我们来给他表达对他的歉意。因为我在贺龙夜秀那个节目中间啊，我虽然是目的是为了批评民进党，通过作秀的方式，利用残疾人作秀的方式啊，来呃进行情感动员，来拉票。但客观上来讲，我承认我在现场中间啊，呃有一个肢体动作在模仿残疾人。虽然我也没有说陈律师的名字。但陈律师呢？事后在接受媒体采访的时候，他说他感到非常不快，他觉得他受到了冒犯，所以呢，我们想找到陈律师，亲自给他道歉。但是呢，陈律师的助理啊不同意，他不愿意让我跟陈律师直接沟通。他说我啊不需要给陈律师道歉，我需要给台湾啊所有残障人士道歉。所以呢，我今天啊就通过我自己的节目啊，公开给陈律师本人道歉。就是我这个用肢体啊来模仿一个残疾人啊，来通过这个来批评陈民进党来造势的方式是不妥当的。同时呢，我也给所有台湾的残障人士啊来道歉。如果我在节目过程中间，这个这种模仿残障人士的这个肢体动作啊冒犯了你们，我诚恳的给各位道歉。我本人呢、啊、不是一个歧视残疾人的人，我过去所有的节目，我自己所有的记者生涯。都是在帮助那些弱势群体啊，在跟权力者争取权利。我没有任何理由啊，去在嘲笑、讽刺、歧视残疾人群体或者残障人士。其实我那一天的节目的本意，其实是是向心疼残疾人。大家如果看过我啊，一月十二号在凯道造势晚会现场的那段陈述，就知道了。因为当时我看到了陈律师啊，在台上讲了六七分钟，我觉得特别残忍。我觉得这种方式对残疾人不尊重。如果你录一个视频，把它放到那个网上的话，放到现场的话，同样可以达到目的嘛。但是因为陈律师这样的一个身体状况，有人甚至说他一个感冒都有可能失去生命，我觉得把它放到台上不合适。所以我是这样一个立场，我本人没有任何歧视，呃，残疾人的这样的一个动机。所以我在这里啊，不是辩解啊。我就是只是说我自己的动机没有这个，但是陈律师如果觉得冒犯了，我还是要诚恳的给他道歉。不过呢，我这里头啊还想说一点啊，因为陈律师本身是民进党的立法委员的候选人
，呃，虽然说他现在没有当选啊，但他同时我也看到了，他是一个哈佛大学毕业的，好像是一个民权律师啊。我呢也在这里希望陈律师啊，能够对这个呃民进党只谴责啊，我在节目中间对残障人士啊，或许有这种冒犯的这样的一个举动啊，啊、呃，他啊予以谴责这种行为啊。我希望他也能够把眼界放得更大一点。我说这句话什么意思呢？大家都知道，我那天参加贺龙夜夜秀的时候啊，那主持人就说“知人知语”嘛，说这个“知纳”嘛，说中国大陆是“知纳”嘛，对吧？但是实际上，“知纳”这个词啊，从中国大陆人的眼光看啊，百分之百是属于一种歧视的语言。那么，既然陈律师啊是一个人权律师，我也希望啊，他能够对这样的一个行为啊，也能予以谴责。因为既然保障权利嘛，也应该保障残障人士的权利的同时啊，也保障其他作为族群的人不被歧视。虽然说我们中国大陆人现在在台湾呢、啊，可能被都被当做外国人，但是外国人的权利是不是也应该得到充分的保障呢？台湾是一个民主社会，是一个法治的社会，我们都把台湾当做是华人之光。那么台湾是不是也不应该把我们这些来自于中国大陆的？这种歧视的语性的语言，随便的在节目中间表达，然后呢，只表达了对某一种的内容的这种谴责，对这种的就视而不见呢？我觉得这也不对。当然，这只是我对陈律师的一个期望啊，他是否愿意我都不在意，这是第一点。第二点，说句心里话，我对《贺龙夜月秀》的节目啊，挺歉意的。为什么呢？因为我当时为什么愿意参加这个节目？我是觉得，其实作为一个脱口秀节目啊。呃，他在台湾呢，他还是有比较大的言论尺度。我当年在大陆参加过一期脱口秀节目啊，那个节目叫《恶毒梁环秀》。我上完节目之后不久，这个节目就被中共封杀了。中共嘛，大家都知道，控制言论嘛，不允许你随便开玩笑嘛。所以脱口秀节目在大陆怎么可以生存呢？所以我就认为，其实我上台湾的脱口秀节目言论尺度可以大一点，所以我愿意在这样的节目中间表达我对台湾社会的一些理解和看法。但是呢，毕竟我这个节目啊，给《贺龙夜夜秀》节目带来了非常大的麻烦。我知道这节目播出之后啊，有很多台湾的这些网民啊，开始这个出征《贺龙夜夜秀》，在社交网站上啊，既出征夜《贺龙夜夜秀》的这个节目组，同时又出征他们的主持人。很多支持这个节目的业配啊，那些广告商啊，开始纷纷撤资。我特别熟悉这一套啊，它非常类似于大陆那些。艺人啊，踩了红线之后啊，或者一不小心误触了某一个线的时候啊，那些厂商纷纷跟他们中断代言合同的那种场景。说句心里话，我看着心里挺不是滋味为什么呢？因为我知道这样的一个节目组，他就是靠这些广告和业配活着。如果要是没有这些业配了，那么可能这些节目就没办法生存下去了。所以从我内心的角度来讲，我挺不过意不去的，因为毕竟是我这个个人嘛。给《贺龙夜夜秀》这个节目组带来的这么一个麻烦嘛，所以呢，我在这里啊，也要对《贺龙夜夜秀》这节目表达一点歉意啊。第三个方面呢，我就想表达一下对民进党的歉意啊。啊，我其实昨天的节目还本来还想跟民进党这个战斗，啊，现在看来呢，我改主意了啊，我不战斗了，我对民进党表达歉意。民进党嘛，是吧？就代表着台湾民主，还代表着台湾民意。是吧？我在节目中间讽刺民进党用作秀的方式，然后呃呃做选举造势。我又是一个外国人，一个叫中国中国的外国人，对、嗯、台湾的民主制度说三道四，批评民进党。我说句实际话，实际上是有点自不量力。尤其我还在节目中间说，这个中华民国代表中国，那不就是说民进党这些人都是中国人吗？那你想想，人家民进党都是从来就是认为中国是中国，台湾是台湾。他们的总统候选人现在已经是总统当选人赖清德，都说中华民国宪法是灾难。我还把这个中华民国的宪法啊，但在那个所表述的内容在节目中间讲出来。那你想想，这确确实实是非常不对呀、啊。我所以，我这两天也反思啊，我真的对不起民进党。我应该实际上，其实呃，到台湾之后就应该歌颂，歌颂民进党。呃，但是整个台湾民主制度，不但是华人之光，还是世界之光，还是亚洲之光，还是宇宙之光，对吧？呃，就是跟那个法轮功一样，它都是宇宙之光，这才对呀、啊。我怎么能批评台湾呢？我怎么能批评民进党呢？我作为一个从来没有选选举过的人
，从中国来的人，我怎么能对台湾的选举制度指手画脚呢？太不自量了。我从台湾回来的时候啊，我还曾经深情的写了一个帖子，我说啊，我这次去台湾呢，感觉特别温暖，因为有很多台湾人呢、啊，给了我那么多帮助、嗯，让我见识到了那么多善良。我呢，自己啊，是不是？警察来了，要抓我呀！嗯，我说啊，我是一个来自于中国大陆的人。呃、嗯，我呢在自台湾参这个看完选举之后啊，我说所有讲中文的地方都是我的故乡，言下之意啊，我是说台湾也是故我的故乡。我大陆回不去了，我至少还有台湾。可现如今呢，台湾我也回不去了。可能我对台湾社会饱含深情的这段陈述啊，啊，在很多人看来啊，多多少少都有一点自作多情。不过我，我最后还是还是要讲啊，我还是希望台湾社会能够变得更好，我还是希望啊，终有一天啊，我还可以回到台湾这个土地啊，能够在台湾再吃一点小吃，嗯、呃，能够在台湾喝一碗豆浆和油条。嗯、好吧，说了这么多。祝福台湾吧，祝福所有关心台湾的人。今天下午呢，我要去报警，请求警察给我们能够提供保护。我也不知道啊，日本的警察能不能给我提供切实的保护啊？但是我们想做一点努力。我也不知道未来我们会怎么样。我们现在可能会找一个新的办公室，会找一个呃新的场所去居住啊、嗯。如果在东京的朋友啊，可以帮我们提供一下。有没有临时办公的地点，临时居住的地点？我也希望日本的警察能给我们提供一点保护啊！我在这里头，我也会再陈述一下、嗯。我知道日本是一个非常安全的国家啊，一般不会出什么事儿啊。但是如果我要是出了事情的话，我在这里头我也给大家讲一下是什么人在搞我啊！我认为中共现在不会搞我。因为他们认为我现在在网上被民进党封杀，还有利用价值。第二，我也不相信民进党啊会用他们的力量来在日本搞我啊。搞我的人呢，最有可能的是法轮功群体，因为我前一段时期不是得罪了他们吗？他们在千方百计的利用各种方式在搞我。第二，就是日本的那帮华人群体，我也知道的啊，他们就是这一次啊利用这样一种网暴的方式呢，把我所有的个人信息公开了。所以呀、啊。我在这里头也给各位啊提前打个预防针儿，万一我要在日本出了什么事情，我也希望警方能顺着这两个思路啊去查相应的犯罪嫌疑的这个信息。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。